दोस्तों आप लोगों के बैंक अकाउंट्स तो हो गए तो बैंक अकाउंट्स में तो आपके पास ए टी या डेबिट कार्ड्स तो हो गए ही लेकिन इन केस आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का अपनी मम्मी का या तो अपने दोस्तों का एटीएम या डेबिट कार्ड जो है यूज़ किया होगा जी हाँ दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं इस वीडियो में आपको एटीएम या डेबिट कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैं बोल रहे आप देख रहे हैं टोटली इंजीनियरिंग दोस्तों ए टी कार्ड का इस्तेमाल जो है हर जगह करते हो आप उसे विड्रॉ मनी विड्रॉ करा सकते हो आप उसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो आप किसी होटल में अपना बिल पे करने के लिए कर सकते हो ए या डेबिट कार्ड जो है तीन टाइप के होते हैं अभी मैं इस वीडियो में डेबिट कार्ड से यानी अभी घड़ी घड़ी ए टी या डेबिट बनने सोचा मैं उसको एक ही जगह होता डेबिट कार्ड बेच जाएगी डेबिट कार्ड जो है तीन टाइप के होते हैं आपका पहला जो होता है जो ऑर्डिनरी जो आपके पास जो टेक्नोलॉजी बहुत पहले से यूज़ होते आ रही है जब से ए टी कार्ड्स का मार्केट में आना चालू हुआ वो है मैग्नेटिक स्विप कार्ड सेकंड जो है जो अभी अभी एक दो साल पहले से मार्केट में आना चालू है वो है ई एम बी चिप कार्ड जिसे सिंपली कह सकते हैं चिप कार्ड और थर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड यानी उसे फर्स्ट मैगनेटिक स्विप कार्ड और सेकेंड जो है चिप कार्ड दोनों को मिला के बनाया गया है तो अब मैं एक एक करके आपको तीनों कार्ड्स के बारे में बताता हूँ तो फर्स्ट है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड आप आपके पास अगर एक डेबिट कार्ड है तो आप देखते होंगे कि आपकी डेबिट कार्ड के पीछे एक ब्लैक स्ट्रिप बनी हुई रहती है वो स्ट्रिप में जो है छोटे छोटे मैग्नेट्स रहते हैं जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं अब क्योंकि उसमें पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है इसीलिए उसका नाम पड़ा है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड उस स्ट्रिप में जो है आपके अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है यानी आपका अकाउंट नंबर आपका पिन सारी इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट से रिलेटेड जो है उसमें स्टोर होती है अगर आप अपना मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला डेबिट कार्ड जो यूज़ करेंगे यानी किसी ए मशीन में यूज़ करेंगे तो ए मशीन में भी जो है दो सेंसर्स होते हैं पहला सेंसर क्या करेगा वो आपके डेबिट कार्ड को चेक करेगा कि वो लीगल है या नहीं दूसरा सेंसर क्या करता है आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है कार्ड पे उसके अंदर से आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप जैसे कि आपका अकाउंट नंबर और पिन जो है निकालता है जैसे ही अपना डेबिट कार्ड ए मशीन में डालते हैं तो आपको चार नंबर या छः नंबर का पिन डालने बोलता है और फिर वो पिन और जो मशीन के अंदर सेंसर है उन्होंने जो मैग्नेटिक स्ट्रिप में से पिन जो रिट्राइव किया है वो अगर मैच करते हैं तभी आपको आपके अकाउंट को एक्सेस करने मिलता है आपको पता होगा कि अगर आप गलत पिन डाल देते होंगे तो आपको आपके अकाउंट को एक्सेस करने नहीं मिलता है वो उसी के वजह से होता है कि अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो सेंसर ने निकाला है वो कुछ और है और आपने कुछ दूसरा डाल दिया इसी वजह से आपको आपके अकाउंट को एक्सेस करने नहीं मिलता है जैसे ही आपका पिन जो है अंदर जो सेंसर ने पिन या डेटा निकाला उससे मैच कर जाता है तो आपको आपके बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से आपको आपका अकाउंट को मैनेज करने को या एक्सेस करने को मिल जाता है लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रिप जो डेबिट कार्ड है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी मैग्नेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड में क्या होता है आप जितनी भी टाइम आपके कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो ट्रांजेक्शन के टाइम पे कार्ड जो है हर टाइम एक ही कोड जनरेट करता है जिसकी वजह से आपका कार्ड जो है आसानी से क्लोन हो सकता है आपके कार्ड से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है समझिए कि आप कोई ए मशीन से पैसे विड्रॉ करा रहे हो और उस मशीन पे जो है किसी गलत बंदे ने या बोल सकते कोई फ्रॉड लोग ने उसमें जो है स्कीमर्स लगा रखे हैं तो अगर आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला अगर कार्ड लेगा तो वो स्कीमर्स के थ्रू आप वो स्कीमर क्या करेगा आपके कार्ड से आपके अकाउंट का पूरा डिटेल्स निकाल देगा जिससे उसको क्लोन उस कार्ड को क्लोन करना ईजी हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीज़न है इसलिए मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई जिससे आपके ट्रांजेक्शन सेफ रहे आपका पैसा सेफ रहे जिससे कहते हैं ई एम ई चिप कार्ड ई एम ई स्टैंड फॉर यूरो पे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा आपने देखा होगा कि अभी न्यू डेबिट कार्ड जो आपको मिलता है उसके ऊपर फ्रंट में जो है एक चिप बनी होती है स्क्वायर चिप रहती है तो वो चिप जो है एक माइक्रो कंट्रोलर होती है उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपके अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में क्या होता है कि आप जितनी बार भी ट्रांजैक्शन करोगे हर ट्रांजैक्शन पे आपका कार्ड सेम ही जो है कोड जनरेट करता है लेकिन ई एम चिप कार्ड में ऐसा नहीं होता आप जितनी बार ट्रांजेक्शन आपके ई एम चिप कार्ड के थ्रू करोगे तो हर टाइम जो है आपका कार्ड अलग को जनरेट करेगा जिसके वजह से आपका कार्ड जो है सेफ रहता है आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते क्योंकि ई एम चिप वाली टेक्नोलॉजी जो है न्यू है 
तो अभी पॉसिबल नहीं है कि हर ए मशीन में जो पहले से है उसमें भी ये टेक्नोलॉजी हो इसलिए आजकल क्या होता है जो भी आपके डेबिट कार्ड होते हैं उसमें दोनों भी टेक्नोलॉजी होती है यानी पीछे मैनेजर स्ट्रिप भी होता है और सामने जो है एक आपका ई एम भी चिप भी होता है जिसकी वजह से आप जो आपका कार्ड जो है भले ही वो पुराना वाला हो या तो आपका न्यू ई एम चिप वाला कार्ड हो आप किसी भी मशीन में ए टी मशीन में आप उसे यूज कर सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन फिर इसमें वही प्रॉब्लम आ जाती है कि पीछे मैगनेटिक स्ट्रिप भी दिया हुआ है और साथ में ई एम चिप एक भी दिया हुआ है तो फिर वही सेफ्टी इशू कि इसे भी आसानी से फिर वही क्लोजिंग का प्रॉब्लम आप इस कार्ड की सिक्योरिटी का फिर वही इशू हो जाएगा कि आखिर में इतना सब करने का फायदा क्या हुआ लेकिन और जैसे ही टाइम पास होगा ये टेक्नोलॉजी और पुरानी होती रहेगी ई एम पी डी चिप वाली तो उस तरह की मशीनें जो सिर्फ ई एम पी चिप टेक्नोलॉजी पर काम करे वो आने मार्केट में आना चालू होगी वो बढ़ेगी आना मार्केट में उसका यूज जो है बढ़ेगा जिसकी वजह से पुरानी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाली टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्द मार्केट से चली जाएगी तो फ्यूचर में सिर्फ आप जो ई एम पी चिप वाले कार्ड है उसी से ट्रांजेक्शन कर पाओगे तो इस वीडियो का भी एक समझी कर लेते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और ई एम चिप कार्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में क्या रहता है आपके कार्ड के पीछे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप रहती है ई चिप कार्ड में क्या रहता है आपके कार्ड के फ्रंट में एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसे ई चिप कहते हैं अभी सेकंड क्या होता है सिक्योरिटी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड की सिक्योरिटी है बहुत कम होती है और वही अगर ई एम चिप कार्ड के थ्रू है तो आपकी सिक्योरिटी जो है बढ़ जाती है आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस जो है बहुत कम रहते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें डेबिट कार्ड ए टी कार्ड के बारे में काफ़ी थी आपको समझने के लिए अब मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डू सब्सक्राइब माई चैनल टोटली इंजीनियरिंग थैंक यू भाई